ನಾಳೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪಿನ ಸಂಬಂಧ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ವಕೀಲ ನಿಶಾಂತ್ ಪಾಟೀಲ್ ಟಿ ಫೈವ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಿಶಾಂತ್ ಪಾಟೀಲ್ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಡೆಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಸ್ವಾತಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ನಡೆಸುವ ಚರ್ಚಾಂತ್ ಎಲ್ಲದ ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಖ್ಯಾತ ವಕೀಲರಾದಂತಹ ನಿಶಾಂತ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ನಿಶಾಂತ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೇ ಇವತ್ತು ನಡೆದಂತಹ ವಾದ ವಿವಾದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ನೋಡುತ್ತಾ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲಿ ನೋಡುತ್ತಾ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾ ಏನು ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಈ ವಾದ ವಿವಾದಗಳ ನಂತರ ಇಸ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಯಾವಾಗ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿ ನೋಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಅಕಾರ್ಡೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಲಾನ್ ನೋಡುತ್ತೆ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಲಾನ್ ನೋಡುತ್ತೆ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದು ಬರೀ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ಕಾರ ಫಾರ್ಮೇಷನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗೇ ಆಗಬೇಕು ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಯಾವತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟು ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ನೋಡಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಇವಾಗ ಆಗಿರುವಂಥ ಸಂಗತಿಗಳು ಏನು ಪ್ರಸಂಗಗಳಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಅನುರೂಪವಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅದನ್ನ ಹಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೀವು ತಪ್ಪಾಗಿರ್ಬೋದು ಸರಿಯಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವರು ತಪ್ಪಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿರ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ನಾವು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಹುಶಃ ನಾಳೆ ತೀರ್ಪಲ್ಲಿ ಕೊಡಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ ವೆದರ್ ರೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಅದೊಂದೇ ಇಶ್ಯೂ ಇರೋದು ಇವಾಗ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ರೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ ರೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಇಶ್ಯೂನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಅದೇ ಅಭಿಷೇಕ್ ಮನು ಸಿಂಗ್ವಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರಾಜೀವ್ ಧವನ್ ಅವರ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಏನಂದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಮೇಲೆ ರೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬರೀ ರೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಇವರು ವಾದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಮನು ಸಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರು ವಾದ ಅದನ್ನು ಇವರು ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿ ರೋಹದ್ಗಿ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ರೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ನನಗೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ ಇದೆ ರೆಸೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತ ನಾನು ಶಾಸಕನಾಗಿ ನನಗೆ ರೆಸೈನ್ ರೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ರೈಟ್ ಇದೆ ನಾನು ರೆಸಿಗ್ನೇ ರೆಸೈನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನನ್ನ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇರಿತವಾದಂತಹ ಅರ್ಜಿ ಅದು ಆದ ಕಾರಣ ನಾನು ರೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ತಾವು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರ ವಾದ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಭಾರತದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಓನ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ವಿಚ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಫ್ರೇಮ್ ಲಾಸ್ ಥ್ರೂ ಇಟ್ಸ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಸೊ ನಾಳೆ ಏನಾದರೂ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಗ್ರೇ ಏರಿಯಾಗಳನ್ನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ ಅದು ಬಹುತೇಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಯಾಕಂದರೆ ಇದನ್ನು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬೆಂಚ್ಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬೆಂಚ್ಗೆ ರೆಫರ್ ಆದರೆ ನಾಳೆ ಡಿಸಿಷನ್ ಕೊಡೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಇಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ರ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ನಬಿ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅವರು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಗವರ್ನರ್ಗಳು ಹೇಗೆ ಇಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅವರ ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯನ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಂತ ಆ ಜಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ಇವತ್ತುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರ ಹೇಗೆ ಅವರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಇಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತುವರೆಗೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಟ್ ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಸಮಯ ಸಮಯನೇ ಒಂದು ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾ